హలో రామ్ గారు హాయ్ నాగరాజు సార్ లైఫ్లో మనం ఎదగాలి అని అంటే వాయిదా వేసే పద్ధతి ఏదైతే ఉంటుందో దాని ఇంపాక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది దాని నుంచి బయటపడాలి అని అంటే ఏం చేయాలంటారు దానివల్ల మనం ఏం లాస్ అవుతాం అసలు కొంతమంది టైంకి వెళ్ళకపోతే ఇలా జరుగుతుంది అలా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ చెప్తూ ఉంటారు కొంతమందికి లక్షల కోట్ల నష్టం చూస్తూ ఉంటారు అంటే ఆ ఇన్ టైంలో దాన్ని ఇంపాక్ట్ కనుక క్రియేట్ చేయలేకపోతే ఆ విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి అంటుంటారు ఈ టైం సెన్స్కి అంటే వాయిదా వేసే పద్ధతి ప్రతిసారి కొంతమంది ఆ సెన్స్ లాస్ అయ్యి కూడా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకే అంటూ ఉంటారు టైం సెన్స్ లేదా టైం సెన్స్ లేదా అని ఎలా సరే ఎలా చూడాలంటారు ఈ వాయిదా వేసే పద్ధతిని ప్రతిసారి టైం వాయిదా వేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే దానివల్ల కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత వేద్దామా అని నేను అంటే అది వాయిదా వేయడం ఒకేసారి మీరు ఇలా అడగగానే అవునా అని ఒక్కసారి నేను ఆగిపోయాను బ్రెయిన్ వాయిదా అనే దానికి నాది రెడీ లేదు అందుకు తర్వాత చేద్దామా అని అన్నారు చూస్తారా దానికి అయితే వాయిదా తప్పు కాదు నాగరాజు వాయిదా అంటే పోస్ట్పోన్మెంట్ ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటే వాయిదా వేసే మనస్తత్వం ప్రమాదం ఇప్పుడు కొన్ని పనులు మనం వాయిదా వేయొచ్చు వాయిదా వేసే ఆ తర్వాత పనులు చేయొచ్చు కానీ ఆ పని చేయవలసిన ప్రతిసారి తర్వాత వేయద్దాం అనే తర్వాత చేద్దాం అనే వాయిదా మనస్తత్వం అది ప్రమాదకరం ఇప్పుడు మనం ఏ పనులు చేయాలన్నా రెండు ఉంటాయి ఒకటి అవసరం రెండు ఇష్టం ఒకటి అవసరం రెండు ఇష్టం అవసరం తక్కువ ఇష్టం తక్కువ అనుకోండి వాళ్ళని బద్దకిష్టలు అంటారు ఓకే బద్దకం పీక్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చేయాల్సిన పని అవసరం లేదు వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు ఇక బద్దకమే ఒకవేళ అవసరం ఎక్కువ ఇష్టం తక్కువ చెయ్యాలని లేదు కానీ చేయవలసిన పరిస్థితి ఉంది అప్పుడు వాయిదా వేస్తారు ఇష్టం చాలా ఎక్కువ కానీ అవసరం తక్కువ నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ చూడాలి యూట్యూబ్లో టైం స్పెండ్ చేయాలి లేదా ఒక్కసారి సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేశానంటే చాలా ఇష్టం కానీ అంత అవసరం లేదు టైం వేస్టర్స్ అవసరం ఎక్కువ ఇష్టం కూడా బాగా ఎక్కువ అనుకోండి అవును వాళ్ళు దే ఆర్ ద విన్నర్స్ దే ఆర్ ద ప్యాషనేట్ పీపుల్ ఇప్పుడు మనకేంటి ఆపోజిట్ అవసరం ఎక్కువ ఇష్టం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ప్యాషనేట్ అయితే అవసరం తక్కువ ఇష్టం తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు బద్దకిష్టం సో ఈ వాయిదా వేయడం అనేది ఒక అలవాటుగా మారితే మనం కొంచెం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది వాయిదా వేయడం తప్పు కాదు ఉదాహరణకి కొన్ని పనులు మీరు అనుకుని ఉంటారు సడన్గా కొన్ని ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పనులు అవుతాయి వాటిని వాయిదా వేసి ఇది ఈ రోజు కంటే రేపు చేస్తేనే కరెక్ట్ అని వాయిదా వేయడమే మంచిదే తప్పేం కాదు అయితే ఈ వాయిదా అనేది అలవాటుగా మారితే అది ఒక అడిక్షన్గా మారితే అది ఒక డిజార్డర్గా తయారవుతుంది అవును చాలామంది పనుల్ని వాయిదా వేయడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు ఉంటాయి అవునా మూడు కారణాల్లో ఒకటి భయం రెండోది అభద్రత ఓకే మూడోది అసమర్థత అసలు ఎందుకు వాయిదా వేస్తామంటే భయం అని అన్నాను ఈ పని ఇప్పుడు చేస్తే ఫెయిల్ అవుతానేమో సరిగ్గా చేయలేనేమో తర్వాత చేస్తే బాగుంటుంది కదా అన్న భయం ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఫియర్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఏదైనా ఒక పని చేస్తే ఇలా చేయాలి అలా చేయడానికి మనకు టైం లేదు ఆ లెవెల్ కావాలంటే నాకు కనీసం రెండు మూడు గంటలు కావాలి ఈ సమయం సరిపోదు ఇంకోసారి చేద్దామనిలే అంటే ఒక స్టాండర్డ్ను మెయింటైన్ చేయడం కోసం యాక్చువల్లీ పర్ఫెక్షనిజం కూడా ఉన్నప్పుడు ఈ భయం కలుగుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అని అది అది ఒక డిజార్డర్ పర్ఫెక్షనిజార్డర్ అసలు ఎంత చేసినా సరిగ్గా రాలేదని ఇంకా 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 చేస్తూ ఉండడం చూసారా అలా చెయ్యాలని చెయ్యటానికి సమయం లేక చేస్తే ఫెయిల్ అవుతామేమన్న భయంతో చేయకపోవడం రెండవది అసమర్థత ఈ అభద్రత అభద్రత ఏంటంటే ఇన్సెక్యూరిటీ దే ఫీల్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఇఫ్ ఐ డూ దట్ ఇఫ్ ఐ ఫెయిల్ ప్రాబబ్లీ ఐ మే లూజ్ ద రికగ్నిషన్ నేను నా గుర్తింపును కోల్పోతానేమన్న భయంతో కూడా చేయాల్సిన పనులు వాయిదా వేస్తారు ఇక మూడోది అసమర్థత ఎలా చేయాలో తెలియదు అవును తెలుసుకోవడం కంటే అది పెద్ద శ్రమతో కూడుకున్న పని వాయిదా వేస్తే సరిపోతుంది కదా ఇది ఎలాగైనా పూర్తి చేయాలంటే నా దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవాలంటే నేను ఇద్దరు ముగ్గురు ఫోన్ చేయాలి రెండు మూడు పుస్తకాలు వెతకాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇంత జ్ఞానం మనకు లేకుండా మనం చేయడం అవసరం అనుకుని వాయిదా వేస్తాం అవును సో ఆ అసమర్థత వల్ల కూడా వాయిదా వేస్తారు ఒక యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్ మీద ఒక చిన్న రీసెర్చ్ చేశారు ఓకే ఏంటంటే చదువుకోవాలి వాళ్ళు రోజు ఇన్నిసార్లు చదువుకోవాలి యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ అందరికి యూనివర్సిటీ రిమైండర్ చే పెట్టడం మొదలుపెట్టింది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రిమైండర్ చూస్తూనే ఏ పని చేయాలో ఆ పని వాళ్ళు ఎక్కువ కష్టమైందని ఎప్పుడు ఊహించుకున్నారో అప్పుడు వాయిదా వేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని తేలేదు 
చదువుకోవడము హోంవర్క్ చేయడం ప్రాజెక్ట్స్ రాయడం అన్నది ఇదేదో చాలా కష్టం ఇప్పుడే చేయలేము అని ఎప్పుడైతే అనిపించిందో వాళ్ళు టక్ అని స్నూజ్ నొక్కేస్తారు రిమైండర్ వస్తే దాన్ని స్నూజ్ నొక్కారు అయితే ఇది ఒక సైకిల్ ఎట్లాంటిదంటే భయం వేసి వాయిదా వేస్తారు వాయిదా వేస్తే భయం పెరిగింది ఒత్తిడి పెరిగింది ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల మళ్ళీ ఆ పని చేయాలంటే తప్పించుకోవాలనిపిస్తుంది మళ్ళీ వాయిదా వేస్తారు వాయిదా వేయడం వల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల మళ్ళీ వాయిదా వేస్తారు ఇది ఒక సైకిల్ సైకిల్ ఈ సైకిల్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది దీన్ని అలవాటుగా మార్చుకుంటారు ఆ ఈ సైకిల్ నుంచి మళ్ళీగా యాంగ్జైటీ మొదలవుతుంది ఇక ఆ పని గురించి ఎవరైనా మాట్లాడితే యాంగ్జైటీ మొదలవుతుంది అది చేయాలి అని గుర్తొస్తే మనిషికి ఆందోళన మొదలవుతుంది అవును సో ఇవన్నీ చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే వాయిదా చాలా మామూలు కదా అనుకుంటారు అది ఒక డిజార్డర్గా కూడా గుర్తించారు చాలా అవసరమైన పనులు మీరు చాలా కాలం పాటు అంటే కనీసం మూడు సార్ల కంటే ఎక్కువ మీరు వాయిదా వేస్తుంటే మీకు వాయిదా వేసే మనస్తత్వం ఉందని అకారణంగా వాయిదా వేశారని ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ప్రతి వాయిదా వేసే వ్యక్తికి వాయిదా వేయడం వల్ల వచ్చే ఫలితాలు ఏంటో తెలుసు అవి నెగిటివ్గానే ఉంటాయని తెలుసు అయినా సరే మనం వాయిదా వేస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఒక రకమైన డిఫెన్స్ మెకానిజం అది మనల్ని మనం కాపాడుకోవడం కోసం సుఖంగా ఉండడం కోసం అలా రిలాక్స్ అవ్వడం కోసం డిఫెన్స్ మెకాజ్ మెకానిజంలో ఎప్పుడైతే మనిషి పడిపోతూ ఉంటున్నాడో ఇట్స్ అ డేంజర్ జోన్ పద్దాకం ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుకోవాలి అని అంటే ఎలా సార్ అంటే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని అంటే ఎట్లా మరి ఓవర్కమ్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో తెలుసుకోవాలి మరి బద్ధకం కూడా మూడు స్థితిలు ఉన్నాయి మొదటిది ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం అసలు ఏ పని స్టార్టే చేయరు అవును సో వాడు విశ్రాంతితో ఉంటాడు అది విశ్రాంత స్థితి అది ఎట్లాంటిది నిరంతర విశ్రాంతి స్థితి సోమరిపోతులు చేసే పని ఇది రెండవది సోమరితనం అది ఒక్కటే కాదు రెండవది అవిశ్రాంత స్థితి ఇది దీనికి స్టాపింగ్ ప్రాబ్లం ఏదైనా మొదలు పెడితే అక్కడి నుంచి లేవడం కష్టం టీవీ ముందు కూర్చున్నాడా లేవడు గేములు ఆడుతున్నాడా ఆపడు సోషల్ మీడియా చూస్తున్నాడా అంతే చేతులు నొప్పి పెట్టేంత వరకు భోజనానికి సమయమైనా సరే ఏమి చేయకుండా చేస్తున్నాడు అది అవిశ్రాంత స్థితిలో బద్ధకం బద్ధకం కూడా అవిశ్రాంత స్థితి ఉంటుంది మూడోది దిక్కుతోచన స్థితి ఈ దిక్కుతోచన స్థితి ఏంటంటే మనిషి తన డైరెక్షన్ ఆఫ్ థింకింగ్ చేంజ్ చేయడు ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఆలోచిస్తుంటాడు కొత్తగా ఆలోచించడు ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఇట్లా సాల్వ్ చేయలేదు కదా కొత్తగా ఆలోచిద్దాం అనే అంతగా శ్రమపడడు సోమరిపోతే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ థింకింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆటో పైలట్ థింకింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో రోజు ఎట్లా అయితే ఆలోచిస్తున్నాడో అదే ఆలోచనకే ఇష్టపడతాడు ఈ ముగ్గురు కూడా బద్ధకస్తులే ఇప్పుడు ఇది చూస్తున్న వాళ్ళు మనది ఏ టైప్ బద్ధకం అని బద్ధకం ఉన్న వాళ్ళు మనం ఏ రకంగా వాయిదా చేస్తున్నాం కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేస్తారండి కొంతమంది నిజమే నాది ఏ రకమైన బద్ధకం అని ఆలోచిస్తారు ఈ సైకిల్లో ఒత్తిడి ఆ తర్వాత ఒత్తిడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు తన్ను తాను కాపాడుకునేందుకు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ వాయిదా ఒత్తిడి కాపాడుకోవడం వాయిదా ఒత్తిడి ఇది సైకిల్ ఈ సైకిల్లో ఎంత కాలం నుంచి ఉన్నా వాళ్ళు గుర్తుపట్టలేరు ఓకే ఎందుకంటే గుర్తుపట్టే లోపల మళ్ళీ మీ కంఫర్ట్ జోన్ మిమ్మల్ని కంఫర్ట్గా ఉంచుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు బాగుంది కదా మనం పెద్ద శ్రమ చేసుకోవటం ఎందుకు కొంతమందికి ఒకరికి ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి కనుక్కుందాం అనుకున్నా తర్వాత చేద్దాం లేదు అంట అలా వాయిదా వేస్తూ ఉంటారు ఈ సైకిల్ని బ్రేక్ చేయకపోతే వాయిదా వేసే మనస్తత్వం తనకే కాకుండా తన చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి పని చేస్తుంటే ఆర్గనైజేషన్కి కుటుంబ సభ్యులకి తనకు ఎలాగో నష్టమే ఇంతమంది నష్టపోయి ప్రమాదం సో ఎప్పటికప్పుడు అందుకే అంటారు హిందీలో కూడా ఉంది మొన్న చేసే పని నిన్న చేయి నిన్న చేసే పని ఈరోజు చేయి ఈరోజు చేయవలసిన పనిని ఇప్పుడే చేయాలి అది ప్రతిసారి సాధ్యం కాకపోవచ్చు కానీ అలా ప్లాన్ చేయటం వల్ల బద్ధకం వల్ల వాయిదా వేసే మనస్తత్వం వల్ల వచ్చే నష్టాలను పూర్తిగా మనం దూరం చేయొచ్చు అలా ఏ పని ఎప్పటికప్పుడు చేయడం మొదలు పెడితే ఈ సైకిల్ని మనం బ్రేక్ చేసే అవకాశం ఉంది మరి ఎలా సార్ అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఒక త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు అది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అని అండ్ సెకండ్ ఫేజ్లో ఇంకో త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి ఇట్స్ సైక్లింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి అన్నారు దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని అంటే అసలు ఎలా రెమెడీ ఏంటి ఈ సైకిల్ని బ్రేక్ చేస్తే అది సైకిల్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఆ అలవాటు నుంచి బయటపడవచ్చు ఎలా బ్రేక్ చేయాలంటే జనరల్గా వాయిదా వేసే వాళ్ళకి భయం అన్నాం కదా ఎగ్జామ్స్ మో భయం చదవాలన్న అవసరం ఉంటుంది కానీ ఇష్టం లేదు ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు మరి ఎలా అంటే ఏ టాస్క్నైనా సరే పెద్దదిగా చూసినప్పుడు చేయాలనిపించదు దాని ముక్కల కింద బ్రేక్ చేయాలి ఇవాళ ఈ సబ్జెక్టు మూడు పేజీలు అంతే అంతే పని కాస్త ముందుకు సాగుతుందిగా 
సాయంత్రం పడుకునే ముందు మూడు పేజీలు ఈ సబ్జెక్టే రేపు ఇంకో సబ్జెక్ట్ తగలడానికి లేదు ఫిజిక్స్ లెటర్స్ సి దట్స్ ఆల్ రేపు ఇంకో సబ్జెక్టు ఎగ్జామ్స్ అంటే చాలా పెద్దది అవును ఎగ్జామ్స్ అన్నప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు టెన్షన్ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత రిజల్ట్స్ రిజల్ట్స్ ఎలా వస్తాయో అన్న భయం ఇవన్నీ గుర్తొస్తాయి కాబట్టి టాస్క్ని బ్రేక్ చేయాలి ఒక పని ఎన్ని రకాలుగా బ్రేక్ చేయొచ్చు మీరు చేయాల్సి ఒక్కొక్క దాని మీద ఫోకస్ చేయడం మొదలుపెట్టాలి దట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ so what you need to do is that you need to come out of your imp- impulsive behavior generally why they endu chestaru ante edaina saradaga oka time waste pani kanipistune distract ayipotharu distractions ni you have to avoid okay for example chadukovali anukunnaru mobile kanipinchindi oka rendu youtube lu chusesi chadukovali oka 5 nimishalu ma friends em response icharu facebook lu chusesi a distraction em adda sir it will attract yes so when distract attract you and you will lose everything everything paiga adu ok karanam la kanipistadi ayyo chaala interesting ga undi ne thanaku telusu thanu chadavalu anukuna chadavatledani so ee distraction ingoka saaku ga chupinchi ninnu pakkaki theesukelle pramadam undi kabatti asalu atla saaku ga chupinche distraction chuttu lekunda cheyali okay that is second anduke me em cheptuntam ante therapy lo table meeda chadukune student ledha వ్యాపారంలో ఒక పని చేయాలని ప్రతిసారి వాయిదా వేసే వ్యక్తి పెద్ద టేబుల్ మొత్తం ఖాళీ చేయాలి మొబైల్ ఫోన్ పక్కన పెట్టాలి స్టూడెంట్ అయితే తను చదవాలనుకున్న సబ్జెక్ట్ పుస్తకం తప్ప చుట్టూ ఏమీ ఉండకూడదు వాటర్ బాటిల్ కూడా ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఈ వాయిదా వేసేవాళ్ళు వాటర్ని తాగటం కూడా అది ఒక అవకాశంగా తీసుకుంటారు ట్రూ సార్ వాటర్ బాగా తాగిన తర్వాత ఒక పట్టాను కూర్చోలేడు ఒక వాష్రూమ్కి వెళ్ళి రావాలి వాష్రూమ్కి వెళ్తాడు మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు టీవీ కనిపిస్తుంది అందువే హాల్లో ఈ ఒక్క సీన్స్ వద్దా ఉంటాడు అలా సాయంత్రం అయిపోతుంది సో డిస్ట్రాక్షన్స్ని అవాయిడ్ చేసి అలాగే ఎవరైనా పనుల లిస్ట్ ఉంటే పనుల లిస్టును ముందు పెట్టుకొని ఆ పనిని బ్రేక్ చేసి ఆ పని మాత్రమే కనిపించేటట్టు చూడాలి ఇంకోటండి టైం మేనేజ్మెంట్లో ఎక్స్పర్ట్లు కూడా వాయిదా వేస్తారు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే వాయిదా వేయకూడదు అని అనుకుంటే టైం మేనేజ్మెంట్ బాగా మెయింటైన్ చేయాలి డిసిప్లిన్ ఉండాలి అని అనుకుంటారు ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇది తప్పు చేస్తుంటారు ఎందుకంటే ఇది సపరేట్ ఆస్పెక్ట్ ట్రీట్ ఇది పోస్ట్పోన్మెంట్ లేదా ప్రోక్రాస్టినేషన్ థర్డ్ వాట్ యూ నీట్ టు డూస్ అంటే ఇంపల్సివ్ ఉంటుంది ఏదైనా సరే ఇంపల్సివ్గా చేద్దాం ఇది బాగుంది కదా అంటే ఇష్టం ఉంటుంది సార్ అవునవును ఆ ఇష్టాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి అవసరం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇష్టాన్ని పక్కన పెట్టాలి వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఎస్ ఎంతమంది పొద్దున్నే లేచి వాకింగ్కి వెళ్ళి యోగా చేయాలని అందరూ చాలా ఇష్టంగా చేస్తారు కానీ డాక్టర్ మాత్రం వాకింగ్ చేయమంటాడు ఎస్ డాక్టర్కి ఇష్టం నాకు కాదు కానీ అవసరం నాకు అప్పుడు ఇష్టాన్ని పక్క ఏది నాకు ఇష్టం పడుకోవడం ఇష్టం ఏది అవసరం నడక ఇష్టం నడక అవసరం సో ఇష్టాన్ని పక్కన పెట్టి అవసరాన్ని తీవ్రంగా చూస్తే మీరు కొంచెం ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే చాలామంది వాయిదా వేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి చాలా జాలి ఉంటుంది అంటే ఎవరినైనా కనిపించినా ఏ నేను ఏం చేయలేనా ఎప్పుడు ఊరికి అనుకుంటా కానీ అది చేయలేను బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నా అస్సలు బరువు తగ్గలేను యోగా చేయాలనుకుంటున్నా అస్సలు చేయలేను ఈ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వాలి ప్రతిసారి చదువుతున్నా కానీ అసలు ఇంట్రెస్టే పుట్టడం లేదు చదవమంటే నేను ఎట్లా చదువుతా ఈ వ్యాపారం చేయమంటున్నారు కానీ నాకు ఈ వ్యాపారంలో ఇష్టం లేదు జాబ్ చేయాలని ఉంది జాబ్ చేసేవాడిని అడిగితే నాకు అది ఇష్టం లేదు వ్యాపారం చేయాలని ఉంది అండి మనం ఒక్కొక్క కారణం ఏదో ఒకటి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటాం సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫర్ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ గతం అయిపోయింది సరే చేయలేదు మీరు ఇప్పుడు మొదలు పెట్టండి సరే నాకు అప్పుడు చేయాలనిపించలేదు అప్పుడు ఇష్టం పాలు ఎక్కువ ఉంది అవసరం పాలు ఎక్కువ ఉన్నా సరే నేను పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు ఇష్టాన్ని తగ్గిస్తాను నో ప్రాబ్లం యూ అప్రిషియేట్ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ యూ ఫర్ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరే క్షమించుకొని మళ్ళీ ఫ్రెష్గా నేను స్టార్ట్ చేయగలను అని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకునే ఏ ప్రయత్నాలు చేసినా సరే మీరు ప్రోక్రాస్టినేషన్ వాయిదా వేయే వేసే మనస్తత్వం నుంచి బయటపడి ఏ రోజు పనులు ఆ రోజుకు పూర్తి చేసి విజయం సాధించే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళు బద్దకస్తులైనా సరే వాయిదా వేసే మనస్తత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు అయినా సరే ఎస్ సో ఇవి కాకుండా ఫైనల్గా తెలుసుకోవాల్సిన ఒక వాస్తవం ఏంటంటే సో ఈ సైకిల్ ఇలా బ్రేక్ చేయొచ్చు అలాగే ఫైనల్గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక్క శాతం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఒక సంవత్సరం పాటు ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సంవత్సరం పాటు ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్ కొనసాగితే థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ డెవలప్ అవుతారు ఓకే అదే పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంటే బద్దకంతో మనం చేయవలసిన పనులు మానేస్తే సంవత్సరం లోపల 
వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం జీరో స్థాయికి పడిపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ అ జేమ్స్ క్లియర్ థియరీ నేను ఆటోమిక్ హ్యాబిట్స్లో స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది వీటిని మార్జినల్ గెయిన్స్ అంటారు చిన్న చిన్న లాభాలు అస్సలు కనిపించవు కానీ ప్రతిరోజు ఆ లాభాలని మనం పొందడం ఒక్కొక్క పేజీ చదవడం ఒక సబ్జెక్ట్లో ఒక్కొక్క పని చేయడం ఒక్కొక్క ఫోన్ కాలే చేయడం ఇలాంటివి చేయడం ద్వారా ఓ సంవత్సర కాలంలో అనుకోనంత అభివృద్ధి సాగుతుంది చిన్న నష్టం ద్వారా చిన్న సోమరితనం ద్వారా మీరు టైం వేస్ట్ చేసిన ఒక్కొక్క నిమిషం ద్వారా సంవత్సరం రోజుకి ఎంత నష్టపోతారంటే జీరో స్థాయి అంటే మళ్ళీ మీరు మొదటి నుంచి మొదలు పెట్టేంత స్థాయికి దిగజారిపోతారు ఈ వాస్తవం తెలుసుకుంటే అసలు ఎవరికి వాయిదా వేయాలని అనిపించదు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్